Сегодня пройдет Балтийская ассамблея безопасности, где будет обсуждаться вопрос, как укрепить защиту критической инфраструктуры Латвии и в целом Балтии. Об этом мы поговорим прямо сейчас вместе с нами в этой студии советник министра обороны по НАТО, Европейскому Союзу и другим международным вопросам Иманс Легис. Лабрит, доброе утро. Лабрит. От первого лица. НАТО э, начинает скоро в этом году крупнейшее со времен окончания холодной войны учения э, НАТО. Э, чему они будут э, посвящены? НАТО шогат сак лелакс мации, бас НАТО ятварос он кам таз бус вэлтейтас. Шиз мацибс протамс но НАТО пусес. Эти учения, конечно же, со стороны НАТО очень важны. Поскольку это организация, которая занимается коллективной защитой, за последние 10 лет, с тех пор, как Россия аннектировала Крым, и с тех пор, как Россия начала войну против Украины, и НАТО постепенно осознает, что Россия является главной угрозой для свободных стран НАТО. И для того, чтобы защищать эти страны и жителей, НАТО рико мацибс, лай нодрошинат и НАТО обеспечивает учение, чтобы обеспечить независимость и защиту свободных стран. Если мы смотрим на два последних года, когда э, в России начала полномасштабную войну против Украины, чтобы уничтожить Украину как страну. Это показывает, что мы фактически должны больше, больше внимания уделить для безопасности. Общий подход к развитию критической инфраструктуры в Балтии, каков он должен быть? Копия пия инфраструктуры соответствующей Балтии, а когда это будет реализовано? Да, но здесь идет сварить заявлениям. Это не только реализовано копией пия. Да, это очень важный вопрос. Я не сказал бы, что должен быть общий подход, должен быть. Я катервал с отбилдинг поскольку каждая страна несет ответственность за собственную критическую инфраструктуру. В то же время мы соединены в той же самой энергетической структуре, инфраструктуре и других вопросах Балтийского моря, подводной инфраструктуры. Поэтому важно сотрудничество как в рамках балтийских стран, так и международно. Вот как раз про э, водную инфраструктуру хотел уточнить. Э, по заявлениям премьер-министра Сылыни, э, латвийская критическая инфраструктура на земле э, в большей безопасности, чем в море. А что необходимо сделать э, для того, чтобы укрепить э, критическую инфраструктуру именно на воде? Ты же про удэнс инфраструктуру, Валерий Спайо, тат премьер-министра Сылыни, тайцака, узземеста, дрожьи бы и лелакника, 
ūdens infrastruktūra, kā, kā jārī, ko es lai palielinātu šo infrastruktūru ūdens? Jā, no Baltijas jūras kontekstā Latvijai, pašai Latvijai nav kritiskā infrastruktūra Baltijas jūrā. Mums ir infrastruktūra, bet tā, tā nav kritiska. Um, infrastruktūra uh, Latvija, Baltijska vomorja, ievļājas uh, abišna infrastruktūra, no tā ne kritiskā. Toties uh, mēs jau redzējām, ka uh, pagājušā gadā uh, oktobrī uh, bija pārtraukt gāzvads uh, savienojums starp uh, Igauni un Somi, bija uh, sabojāt uh, komunikācijas kabel un, protams, tur ir tā kā ietekme visā reģionā. Однако uh, мы видим, что в октябре прошлого года был поврежден газопровод между Эстонией и Финляндией, поэтому в общем в регионе это влияет. Und tad notik reakcija arī no NATO un no uh, to, ko sauc par apvienoto reaģēšanu spēkiem. Un šī ir spēk uh, ar desmitiem, uh, desmitām NATO dalībvalstīm, ko vad Lielbritānija. Um, I eta v, sozdala reakciju sa strane stran NATO, uh, sile abijedinjonova reagirovanja, tak nazvajama mežda desetju stranami, katorimi rukovadita Velika Britanija. Un šie spēki tur ir Baltijas valsts, Ziemeļu valsts, Astroņas, uh, Lielbritānija un Nīderland, viņi iedarbināja to, ko sauc par atbilds variantu. И эти силы, балтийские страны, северные восемь стран, Великобритания, Нидерланды, они... Отбилдс вариант. Готовят вариант ответа, да? Да, и это означает, что только дислоцит юрс и гайспек Балтийс юра, лай izsekot un nodrošināt šo kritisko infrastruktūru, kas atrodas zemūdens. Es aznačāju, ka vēlpēlnīna dislokācija marskīgi un vazdušnīgi sīl, šo bija izsliedovāt un apsliedovāt šo kritisko infrastruktūru u Baltijskam mūri. Напомню нашим слушателям о том, что советник министра обороны по НАТО, Европейскому Союзу и другим международным вопросам Иман Слеги вместе с нами в этой студии. Относительно объектов гражданской обороны, прежде всего бомбоубежищ, готовятся ли здесь какие-то планы и улучшения? Latvijā, par teiksim, drošība, kritisko infrastruktūru zemē, savzemē, galvenā institūcija, kas ir atbildīga, ir iekšļiet ministrī. Un šeit kopā ar aizsardzības ministrī tiek izstrādāt plāni, lai nodrošināt kritiskās infrastruktūras nepārtrauktības darbošanos arī krīzes laikā. В Латвии наземная инфраструктура в основном занимается Министерство иностранных дел. внутренних дел, да. И вместе с этим защита и работает вместе с Министерством защиты, чтобы обеспечить эту инфраструктуру, критическую инфраструктуру в воде. Относительно привлечения населения к участию в обороне, планируется ли развитие структуры Земесардзе, например, или какие-то другие идеи для участия населения в обеспечении обороны? Отецибо, сивил ядзиво, это есть айсардзиба, вай тек плану, это Земесардзе поплошенашина с дарбимас. Я, ну, ир извейду от вениб Земесардзе, Земесардзе бриф пратиг организации, вай не, бет не обшаубам, шис яутаймс пар aizsacības spēk un bruņoto spēk sadarbība ar civilu iedzīvotājiem, iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs. Un tamdēļ notiek regulāri, un tas ir daļa no to, ko mēs saucam par 
visapt vedoš uh, aizsardzību, uh, visapt aptvedoš valsts aizsardzību. Да, создана национальная гвардия, которая является добровольной организацией, но, несомненно, это очень важная часть сотрудничества вооруженных сил вместе с национальными гвардиями, и это является частью общей защиты. Как вы оцениваете ход призыва в регулярную латвийскую армию? Каюс Новертет, есаукуму регуларе латвийс армия? Es domāju, ka notiek nepārtraukt attīstība. Tagad, kas ir ļoti svarīgi šajās dienās, ir valsts aizsardzības dienestu un iesaukuma attiecībā uz jauniešiem tieši. Думаю, что происходит постоянное развитие, и что на данный момент именно важно это привлечение молодежи и работа защищающих структур. Что касается общего Европейского Союза, у нас обсуждается периодически идея о том, что Европейскому Союзу нужны объединенные военные силы. Насколько вы поддерживаете эту идею создания еще одной военной структуры на уровне Европейского Союза. Касательно Союза Европы, Совета и Бука, Юсверта, это то, как я планирую, вел военный брюнет спек и Европа Совета и без Мерога. Я думаю, что это не нотиксис, что не будет Европа армии. Думаю, что это не произойдет, не будет европейской армии. У нас есть сварик Америк, Сиасайст, Европа Сайсадзиба. Для нас важно американское участие в защите Европы. Европа Савинибс Луом, Айсарциба, Ундрошиба, Инмаслет Савадак, Терун Пар, Индустрии Сатпалст, Унвейдуашан, Старп Европа Савинибс, Тасир Милитаруа, Индустрии Савинибс, Старп Европа Савинибс, Валстим, Унирари Рун Пар, Милитаруа, Мобилитат, Кур. Eropas savienībai ir arī loma. Roļa Evropijskajā sajūza v zašķīti strāna nemnoga ināja bezapasnosti. Tūt važnā industrija vajenā i važnā mobilnosti vajenā. Kāk latvijskamu obšķistu žīt v uslovi trivogi atnāsītīnē, atum, šo tūt mēs slīšam vērājātnēsti vajenā stalknāvēnē v etam regionē vpalnē vazmožnā. Kāk latvijskamu obšķistu, tā skaitā, sašķitāvāt s asaznājumā tūt uzlīt? Kā Latvijas iedzīvotājiem dzīvot ar šo uztraukumu trauksmi, ka pastāv tādi draudi un bažas, ka šajā reģionā pilnīgi reāli ir karadarbības? Nu, es domāju, ka, protams, tas īpaši Krievijas pilnmēro karš, kas iesākās pirms diviem gadiem, bija modinātāji zvans. Domāju, ka nešķi, ka šo palnamērnāja vaina dva goda nazāt, sa strana Rasīja, eta bila kā kā zvanok. Un tas ir bijis ļoti apsveicams atbalsts arī no civilīdzi iedzīvotājiem Ukrainai. И очень важна была поддержка также гражданским жителям в Украине. Но Валдибс Пусес и Клюс Аркатик Свариг Ари Мус Паш Страдат Пе Мус Айсадзиб. Со стороны правительства очень важно было нам самим работать над нашей защитой. У кого мы с Ярунаем, шейте рун не только по бронетаем спекием, по армии, бед ари по катер тексм цивил едзивота и Латвия кавар сагатвото кавар сагатвотиес слегка каям сценарием. И мы говорим не только о вооруженных силах Латвии, но и о каждом гражданском лице, как подготовиться к худшему сценарию. Он тапец ще я утаем пар критиску инфраструктур, пар тексим садарбиб старп арми он едзивотаем кодарит вайне ка реагет висче я утаем ирлиот свариг он ир свариг ka sabiedrība apzinās gan, ka ir draud, bet ka mēs paši varam arī rīkoties un palīdzēt sev aizstāvēt kopā neapšaubām ar mūsu NATO 
partneriem ar tām valstīm, kas ir jau klāt Latvijā ar, sav, ar sav, saviem, savām armijām, piemēram, Kanādu, ASV, Spānija, Itālija un tā tālāk. Поэтому эти вопросы о критической инфраструктуре, о сотрудничестве между армией и жителями очень важны. И важно, что, чтобы общество осознавало, что мы имеем союзников в виде стран НАТО и участниц. Я благодарю вас за комментарии, за интервью. Советник министра обороны по НАТО, Европейскому Союзу и другим международным вопросам Имен Слегис был вместе с нами в этой студии. Напомню, что сегодня пройдет Балтийская ассамблея безопасности о том, как укрепить защиту критической инфраструктуры. Также я благодарю синхронного переводчика фирмы Скриванок. Марита Акменкална переводила нам в прямом эфире это интервью. 7 часов и 50 минут, точное время, мы переходим к другим темам. Думская площадь. С добрым утром!